이 세상 모든 사람들의 이야기를 담습니다. 휴먼 스토리. 정육점에 들어서는 한 여자. 한 냉장고의 문을 열자. 정육점에 들어서는 한 여자. <웃음> 정육점에 들어서는 한 여자 아 이런 식으로 그럼 하나하나 다 녹음을 직접 <웃음> 하시는 거네요 그쵸 네. 하... 297만이니까 나갈 때쯤 한 300만 되지 않을까 <웃음> <웃음> 직급을 마셔보면 네. 제가 취업을 하려고 했던 때에 연봉의 3, 4배는 버는 것 같아요 한 달에 말씀하시는 네네. 거예요? 한 달에 억대를 넘게 버시는 거네요 평균적으로 그렇긴 하는 것 같아요 2시간짜리 작업하는 3, 40시간 네. 이상은 투자하지 않나 밤새서 일할 때가 더 많아요 근데 내 일이고 내가 주도적으로 하고 싶어서 하는 거니까 맨날 밤새도 스트레스 받지 않는 것 같아요 우리나라 유튜버 중에서는 몇위 정도 되는 걸까요? 157일이라고 뜨네요 뭐 영화 유튜버 중에서는 전 세계 393위네요 제가 투자한 건 20만 원짜리 마이크 그거 하나밖에 없어서 국민은행 최종 면접에서 떨어졌는데 그때 붙었으면 유튜브 안 했을 거예요 그렇죠 어떻게 이것보다 불행할 수 있지 하는 게 나중에 알고 보면 최고의 행운이었던 걸로 귀결이 될 수도 있고 올라가면서 넘어지고 했던 것들 이 길이었는데 네. 이 길이 갑자기 나무가 쓰러져서 막혔어 다른 길로 돌아갔는데 알고 보니까 거기가 더 지름길이었던 거지 그런 개념이 인생에서 너무나 많기 때문에 지금 수능 못 보고 면접 떨어지고 인생 전체적으로 봤을 때 사실은 아무것도 아니에요 어찌 보면 자양분이 될수 있는 경험이니까 좌절하지 마셨으면 좋겠어요 멈춰있지만 않으면 좋을 것 같아요 멈춰있으면 귀에도 오지 않으니까 어? 네. 어서 오세요. 안녕하십니까 반갑습니다 <웃음> 들어가도 되나요? 어, 네, 들어오세요. 간단하게 소개 먼저 한번. 유튜브에서 영화 채널 지무비 네. 운영하고 있는 나현갑이라고 합니다. 반갑습니다. 아... 스토리 진짜 분들 <웃음> 여기는 그럼 집인 건가요? 네, 여기서 살면서 일도 여기서 하고 있긴 해요. 직원들은 이제 사무실에서 일하고. 유튜브 하신 지가 얼마나 되신 거예요? 6년 다 돼가 된것 같아요 저도 굉장히 평범한 삶을 살았었어요 취준생 어... 준비를 많이 하다가 유튜브를 네. 한번 도전을 하게 됐고 생각보다 좀 만족도가 높은 것 같아요 지금 구독자가 어떻게 되시는 거예요? 297만이니까 나갈 때쯤 한 300만 되지 않을까 <웃음> 직급을 마셔보면 <웃음> 되게 좋아하시는데요? <웃음> <웃음> 커피 한잔 드릴까요? 아네 감사합니다 <웃음> 300만 네. 유튜버면 사무실 엄청 큰 곳에 계실 줄 알았는데 모든 영상에 제가 관여를 다 하다 보니까 직원을 부작전 이렇게 많이 뽑을 수가 없어요 직원도 소규모고 사무실 또 가정집 같은 데서 좀 작게 하고 있어요 잘 봐시겠습니다 원래는 계속 취준생이었다고 했는데 300만 유튜버 정도 되면 수익이 어느 정도 되는지 제가 취업을 하려고 했던 때에 연봉의 3, 4배는 버는 것 같아요 한 달에 말씀하시는 네네. 거예요? 원래는 승무원이랑 은행원 하고 싶었어요 취업을 하고 나서 유튜브를 해볼까? 라고 생각을 했었는데 최종에 떨어지고 유튜브를 막상 해보니까 취업을 했으면 절대 못했을 것 같아요 음. 생각했던 것보다 시간 소비가 엄청나고 음. 오히려 직장 일하는 것보다 훨씬 많은 시간을 투자해야 되더라고요 어. 영상 작업을 한다는 것 자체가 직장인의 연봉의 3, 4배면 한 달에 억대를 넘게 버시는 거네요 평균적으로 그렇게 하는 거 같아요. 지금 모르시는 분들도 있을 것 같아서 네네. 영화를 재미있게 리뷰해주시는 유튜버이신 거죠? 네 영화나 드라마 같은 거를 좀더 매력있게 좀 소개하는 약간 그런 음... 역할을 하고 있어요 지금 나이가 34살이에요 출연을 마음먹게 된 계기가 있을까요? 취준생을 해봤던 입장으로서 제 모습을 또 보여주면서 다른 분들한테 용기를 좀 주고 싶었고 취준을 하면서 생각했던 게 내가 되게 주도적으로 하는 걸 좋아하는 사람인데 주도적으로 할수 있는 게 뭐가 없을까 생각했던 게 유튜버였고 제가 어느 정도 성공을 했잖아요 100% 주도하는 삶에서 오는 만족도가 좀 크다고 생각을 해서 이런 직업도 있다 음. 다양한 모습을 좀 보여드리고 싶었고 휴먼 스토리가 가장 진정성 있게 담는 것 같아서 어. 출연을 결정을 했습니다 <웃음> <웃음> 원래 좀잘 잘 웃으시는 편이에요? 저좀잘 웃어요 <웃음> 300만까지 키우기가 쉽지 않았을 것 같은데 아마 저를 카지노 많이 아는 분들이 많을 거예요 카지노 때는 영상을 늦게 제공을 받아가지고 저에게 주어진 시간이 하루에서 이틀 정도인데 40분에서 한 시간짜리 영상을 만들어야 돼서 이 아침 8시부터 그 다음날 저녁 10시? 35시간 연적도 많아요 네, 너무 힘들어서 죽을 것 같은데 이제 올리고 나서 그 조회수를 보고 다시 치유가 되죠 <웃음> <웃음> 유튜브는 또 바로바로 바로 성과가 나니까 맞아요 맞아요 이 동영상으로 얼마를 벌었는지 어제는 얼마 벌었는지 이런 것도 다 나오고 그럼 오늘 유튜브 어떻게 만들어지는지나 이런 것들도 좀볼수 있는 건가요? 어 그럼요 다 네. 보여드리겠습니다 일단은 작업실을 네. 그럼 먼저 보셔도 좋을 것 같아요 여기서 이제 제 영상이 거의 부활이 <웃음> 여기서 만들어져요 <웃음> 모니터 엄청 크네요 네 대본 여기다 띄워놓고 여기다 유튜브 통계 띄워놓고 집에서만 거의 스케줄 보신다고 했는데 일정이 이렇게 많나요? 작업이 좀 많아요 나갈 때도 있어요 영화 광고가 있으면 웬만하면 이제 시장에 가서 보고 음. 관계자분들이랑 음. 방향성 같은 거 논의하고 영화 제작사 쪽 관계자분들하고도 많이 알고 지내시겠네요? 그쵸 이제 짬바가 손 붙였으니까 <웃음> <웃음> 뒤에 보시면 이 마이크로 녹음하시는 거예요? 음, 맞아요 녹음할 때는 그냥 말할 때나 항상 녹음할 때 목소리가 좀 달라요 사람들이 저한테 영혼 없이 녹음한다고 그러는데 저 지금 모든 영혼을 다 담거든요 <웃음> 네. 정육점에 들어서는 한 여자 한 냉장고의 문을 열자 누군가 고문을 당하고 있습니다 문을 굳게 잠근다 
오 목소리 달라지네요 녹음해서 지금 여기로 들어가는 건가요? 네 프로그램 따로 쓰시는 분들이 많을 텐데 저는 네. 바로 하는 게 나은 것 같아요 대본을 읽으신 건가요 방금? 네 대본을 오른쪽에 이렇게 펼쳐놓고 녹음해서 편집하는 거예요 대본은 네. 누가 만드시는 거예요? 제가 다 하죠 네. 그러면 2시간짜리 3시간짜리 영화를 처음부터 끝까지 다 봐야 되는 거 아닌가요? 한 번이 아니라 여러 번 봐야 되죠 2시간짜리 작업하는 한 40시간 이상은 투자하지 않나 사람이 30시간 40시간 동안 가만히 앉아 있을 수는 없으니까 음, 음, 더 걸리겠네요 그쵸 네. 다른 짓도 한번 하고 <웃음> 어떤 짓 말씀하시는 거예요? 뭐, 휴먼 스토리를 본다고나 아, 네. 좋은 짓이네요 <웃음> 방금 녹음한 거 한번 들어볼 수 있을까요? 음. 정육점에 들어서는 한 여자 아 이런 식으로 그럼 하나하나 다 녹음을 직접 음, 음. 하시는 거네요 그쵸 네. 제 목소리로 한번 해봐도 될까요? <웃음> 저도 너무 해보고 싶었거든요 나레이션을 네 시작하시면 됩니다 정육점에 들어서는 한 여자 <웃음> 정육점에 들어서는 한 여자 <웃음> <웃음> 제대로 한 번만 해봐도 될까요? 아, 네. <웃음> 정육점에 들어서는 한 여자 잘하시는데요? 정육점에 들어서는 한 여자 근데, 아, 이제 근데 제가 느낌이 없는 것 같아요 왜냐면 이제 지금 네. 감정이 담기지 않았어요 한 번만 보여주시면 안 될까요? 진짜 내가 정육점에 들어서는 이 여자인 것처럼 몰입을 해야지 <웃음> 정육점에 들어서는 한 여자 이런 느낌? 지금 정육점에 들어서는 줄 알았어요 <웃음> 한번 들어봐도 되나요? 정육점에 들어서는 한 여자 감정이 실리네요 확실히 네. 상황에 좀 몰입해서 하는 거랑 그냥 읽는 거랑 조금 다른 거 같긴 해요 저도 정육점에 들어섰다 생각하고 한번 해볼게요 네, 한번 해보세요 정육점에 들어서는 한 여자 오, 아까보다 나아졌어요 정육점에 들어서는 한 여자 아까보다 나아졌어요 배우니까 되네요 <웃음> 전문가한테 이 장면을 좀더 돋보이게 할수 있는 나레이션을 치는 게 중요하거든요 음. 그거에 따라서 느낌이 좀 진짜 달라져요 어... 정육점에 음. 들어서는 한 여자 이 부분만 제 목소리를 넣어주시면 안 될까요? 근데 인트로가 가장 중요해가지고 아, <웃음> 네. 숨소리 넣어드릴게요 네. <웃음> 숨소리 원래 넣어드릴게요 이건 약속 지금 좀 넣어봐도 될까요 그러면? 네 여기서 시작하면 되나요? 네 <웃음> 못낼것 같은데 <웃음> 숨소리 넣어주신다고 방금 아, 원래 숨을 이렇게 쉬네요 저도 감정을 담았거든요 이 영상에 맞는 숨소리였거든요 <웃음> 이거 개그 프로그램이었네 아, 저, 죄송합니다 <웃음> 그럼 제대로 숨소리 한 번만 오 숨소리가 되게 크시네요 진짜 같이 들어갈 수 있는 부분인가요? 눈치를 못 치신다면 한번 넣어보도록 <웃음> 하겠습니다 그냥 제작하는 영상은 지부비님이 재미있게 봤던 영화를 리뷰하시는 거고 광고는 제작사에서 이 영화를 리뷰해주세요 라고 하는 게 광고인 건가요? 그렇죠 보통 이제 그렇게 어... 광고가 들어오고 그럼 아까 네. 말씀 주셨던 수익이 네. 광고랑 유튜브 조회 수익을 음. 합친 금액이었던 거예요? 네 전부 다 합쳐서 네. 제가 좀 별거 다 해요 아, 제... 아 맞다 선물 드리려고 제가 아... 편지도 썼습니다 감사합니다 이번에 쓰신 책인 거예요? 네네 책 팔아 돈 벌려고 한건 아니고 제가 이거 거의 2년 썼거든요 유튜브를 2년 동안 하면서 가족한테 가르쳐 준다면 하는 이런 노하우들을 다 음... 담아서 넣었어요 처음 하시는 분들도 그렇고 하시고 있는 분들도 좀 도움 될것 같아요 왜냐면 썸네일 같은 거는 잘 알고 있다고 생각을 해서 음... 그런 내용들을 좀 많이 담았어요 썸네일을 모르시는 분들도 있는데 썸네일이 뭔가요? 아 썸네일이 예를 들어서 제 이제 유튜브 채널 이렇게 있으면 은이 영상의 어... 포장지라고 생각하시면 돼요 썸네일이 진짜 중요한 게 네. 내용이 롤렉스예요 근데 이 롤렉스가 쓰레기통 안에 들어있으면 네. 내용이 아무리 좋을지언정 네. 아무도 눌러보지 않겠죠? 차라리 내용이 좀 별로지만 포장지가 롤렉스면 당연히 사람들은 롤렉스 음. 박스를 탐색하겠죠? 약간 네. 이런 개념이어서 유튜브에서 썸네일이 진짜 그 정도의 중요성을 지니고 있어요 그래서 어, 네. 제가 영상 만드는 것도 되게 시간 투자를 많이 하지만 썸네일도 고민을 진짜 많이 해요 예를 들어서 파란색 박스가 있잖아요 보통 이거를 꽉 채워요 후보를 어... 이거 별로면 이거 빼고 점점 이제 빼면서 최종 후보를 남겨두고 결정을 하는 거예요 키워드를 이렇게 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 이렇게 해서 김은희 작가 김태리 시청률 15.3% 내용에 맞으면서도 클릭 베이트를 할수 있는 키워드들을 한 10개 정도 적고 어... 이미지도 한 10개 정도 이렇게 추린 다음에 최종 고민을 해서 선정된 게 이런 썸네일인 거죠 혼자서 다 그렇게 하시는 거예요? 썸네일은 무조건 제가 다 해요 너무 중요하기 때문에 <웃음> 어, 여보세요? <웃음> 어떻게 되는지 공유해줘 어떤 전화예요? 편집자 네. 연차 관련 얘기랑 어. 작업하고 있는 거 일을 좀 했습니다 편집하시는 직원분들은 몇분 네. 정도 계시는 거예요? 세 명이요 사무실 출근해서 일하고 있고 비서는 사무실 출근하는데 네. 집에서 할 일이 있으면 집에서 출근하고 있거든요 아 있어요. 집으로 도 오시는 거예요? 네네 비서만 오늘도 제가 촬영 오기 전까지는 계속 일하고 계셨던 거네요 그렇죠 어떤가요? 유튜브에 살면 질적으로는 어떤지 밤새서 일할 때가 더 많아요 근데 내 일이고 내가 주도적으로 하고 싶어서 하는 거니까 맨날 밤새도 스트레스 받지 않는 것 같아요 음. 그만큼 성과가 그냥 바로 나오니까 근데 성과가 바로 나오니까 만약에 조회수가 안 나오면 바로 힘들어 버리겠네요 그것도 있어요 네. 그래서 제가 썸네일을 좀 자주 바꿔요 영상 하나하나 진짜 갈아서 만들거든요 
이거는 실시간 조회수 어떤 식으로 보고 어떤 걸 보시는 거예요? 1분당 1100명이 보고 있다는 거고 저희가 지금 얘기하는 중에도 계속 보고 있는 거네요 그렇죠 모든 네. 게 자세하게 나와서 내 시청자가 유튜브를 자주 이용한 시간대도 찐할수록 많은 사람들이 이용한다는 거거든요 어, 이렇게 다 분석해서 볼수 있는 거네요 네, 그리고 연령대도 네. 이렇게 나오고 20, 30대 분들이 좀 많이 보시네요 제 채널을 보는 사람들 중에서 구독 안 함이 아직도 75%나 돼요 저는 이게 나쁜 거라고 생각 안 해요 음. 오히려 잠재력이 있는 거죠 구독 중에 90%였다면 여기가 한계점이라는 건데 어... 아직 이제 근데... 갈 길이 많이 남았다는 거죠 그런 의미에서 <웃음> 구독과 좋아요 <웃음> 있는 사람이 더 하네요. <웃음> 300만 명인데 거의. 아직 얼마 남지 않아가지고. 아, 어, 그렇죠. 7, 7만 명 됐어요, 이제. 저희 음... 촬영하는 동안 지금. 만 명이 더 늘었네요. 취준세 삶을 사시다가 또 다른 걸로 도전을 하신다고 했을 때 부모님도 많이 걱정도 하시고 말리셨을 것 같은데 제일 많이 반대하셨어요 왜냐면은 부모님은 유튜브라는 네. 걸잘 모르시니까 아무리 설득해봤자 부모님 입장은 돈이 실질적으로 들어오지도 않는데 음. 얘가 뭐 하는 건지 그러니까 이해를 절 못하시는 거예요 그래서 그때 좀 많이 반대하셨던 것 같아요 나도 유튜브를 해봐야겠다는 라 마음을 한 번이라도 가졌던 분들이 이 영상을 클릭했을 것 같은데 유튜브를 좀 시작하려고 하시는 분들한테 아니면 하고 계신 분들한테 힘이 되는 조언 한마디 해주신다면 일단은 일본 스토리님도 유튜버다 보니까 주변에서 나도 해 볼까? 이런 말 엄청 많이 들으셨어요. 너무 쉽게 생각하시는 분들도 많죠. 100명이 그렇게 물어보면 실제로 시도해 보는 분한 다섯 분 정도 되는 것 같고 그 다섯 분 중에서도 꾸준히 하는 사람 한명 있을까 말까인 것 같아요. 음. 결국에는 말만 하지 말고 일단 해봐라가 음. 제일 중요한 것 같고 실행을 했으면 그 다음에 제가 말한 이제 썸네일이라던가 그런 세부적인 음. 걸 다듬어 가지고 시도를 해보면 좋을 것 같고 꾸준하게 한번 도전해 봤으면 좋을 것 같아요. 더 디테일하게 이렇게 얘기 안 해주시는 이유는 지금 요 <웃음> <웃음> 책을 보면서 공부하셔라 뭐 이런 뜻이죠? 172페이지 보면 다 <웃음> <웃음> 그래도 300만이 괜히 된게 아니잖아요 유튜브 관심 있으신 분들은 네. 유튜브 엑시트 구매하셔서 <웃음> 봐주시면 너무 좋을 것 같습니다 너무 감사합니다 <웃음> 근데 보통 처음에 조회수가 잘안 나오면 포기하기 십상이잖아요 맞아 맞아 어떻게 버티나요 그러면? 유튜브는 영상이 하나가 터져야 돼요 음... 터질 때까지는 인내심이 필요할 수밖에 없어요 유튜브는 무조건 이유가 있어요 이 아... 영상이 터진 이유가 있는데 그 영상이 터지고 난 다음에 방심하지 말고 뜯어서 분석을 해보면서 이런 점 때문에 터졌고 이런 점을 사람이 좋아하는구나 자기 영상을 롤모델로 해서 그 다음 영상을 만드는 거죠 사실 지금 어... 채널을 삭제하고 처음 시작해도 오히려 더 빨리 도달할 수 있다고 저는 확신을 하거든요 그래서 유튜브에 절대 우연은 없다 운이 아예 없진 않겠죠 네. 근데 반짝이 아니라 계속해서 성공하시는 분들은 진짜 이유가 있어요 우연은 없어요 사실 네 펌펌해야 될거 있나 지금? 3, 4화로 하면 은 그럼 업로드를 언제 하는 거지? 목요일까지 딜레이가 될거 같은데 끝인가 그러면? 네. 비서겸 매니저고 커뮤니케이션도 원래 제가 다 하다가 아, 시간이 없어가지고 그쵸. 그 친구가 커뮤니케이션도 대신 다 해주고 하루 종일 편집 앉아서 할 시간도 부족한데 맞아요. 소통할 시간도 없겠네요 되게 만능 그냥 세무 쪽도 해주고 직원들 월급도 이제 친구가 해주고 제 비밀번호 다 알고 있기 때문에 맘 먹으면 아... 이제 해외 도피할 수 있습니다 <웃음> 제 그럼, 모든 재산을 가지고 그럼 그때는 모자이크 해제해서 다시 업무를 <웃음> 네, 하겠습니다 그때는 그거 때문에 네. 이제 찍어 놓는 거예요 아. <웃음> 네, <웃음> 직원 관리나 이런 부분에 대해서 좀 어려움은 없었나요? 당연히 시행착오 있었고 그래도 알바처럼 뽑았던 친구들이 제가 하고 음. 근데 정규직을 뽑았던 친구들 단한 명도 빠짐없이 그냥 끝까지 같이 음. 가고 있어요 확실히 인사에 있어서 가장 중요한 건 동기부여가 아닌가 기본급 위주가 아니라 인센티브 위주거든요 심지어 광고권을 맡으면 보너스도 주고 조회수에 대한 보너스 주고 그래서 어. 어찌 보면 은 기본급보다 인센티브를 더 많이 가져가는 날이 많아요 한 달에 800까지 받아간 적도 있고 그런 식으로 해서 그 친구들도 이제 더 열심히 할수 있고 윈윈을 할수 있는 게 아닌가 돈을 같이 벌어가는 거네요 그렇죠 지목이님 직원으로 들어오고 싶은 분들이 많겠는데요 <웃음> 한명더 늘릴까는 생각 중이긴 해요 이제 네. 한 개쯤에 제가 한번 잘... <웃음> 저도 유튜브 잘 하거든요 녹음 상태가 좀 <웃음> 정육점에 들어서는 한 여자 인센티브 <웃음> 네. 못 받아가시는데 <웃음> 직원분은 몇 시에 퇴근하시는 거예요? 저는 워라벨이 없지만 네. 직원들은 보장해줍니다 직원해 주십시오 네, 파이팅 네. 네. 저희 또 탄력근무지라서 7시에서 11시 자유롭게 출근해서 8시간 채우고 특별하게 마감기한 이런 게 없으면 알아서 칼퇴근하는 거죠 그래서 친구는 이제 퇴근할 시간이 되었습니다 고생했어 네 집에 계시면 식사는 어떻게 하시는 거예요? 삼시세끼 다 시켜먹는데 이것도 어제 먹다 남은 건데 이런 거 시켜서 아이고 좀 비주얼이 지금 <웃음> 아무튼 이런 식으로 그냥 시켜서 먹어요 오늘 저녁도 지금 이걸로 드시는 건가요? 어, 오늘은 특별한 손님 오셨으니까 맛있는 고기를 제가 대접해 드리겠습니다 저는 이거 같이 반반 나눠 먹자 할줄 알고 아 이거요? 예. 이거 버려야죠 <웃음> 맛있겠다 생각했었거든요 <웃음> 밥 말아 먹어야지 생각하고 있었는데 <웃음> 밥도 넣고 <웃음> 네, 커피 먼저 드세요 커피 지금 한세 잔째 주신 것 같은데 커피 주로 많이 드세요? <웃음> 커피 진짜 필요한 것 같아요 바쁠 때는 4시간, 네. 5시간 자는 것 같고 마감 딱 쳤다 그러면 은 음. 12시간 한 번에 몰아놓고 장시간 앉아서 하면 허리는 안 아픈가요? 은근히 제가 허리는 좀 강해가지고 어필하는 건 아니고 허리는 진짜 아파본 적이 없는 것 같아요 대신 어깨가 좀 많이 아파요 몇 개월 전에 요기 이상 못 들었는데 지금은 조금 회복을 했어요 일을 많이 하니까 잘안 나요 
자신의 지금 건강과 맞바꿔서 지금 일을 하고 계신 거네요. 그렇죠. 어찌 보면 좀 수면 갈면서 하고 있는데. 그럼 언제까지 할 거다라는 생각은 또 가지고 계신 게 있는 건가요? 왜냐면 내가 언제까지 이 몸이 버틸 수 있을까라는 걱정도 하실 것 같은데. 사실 그게 작년까지였는데. 그러니까 일을 아예 논다는 건 아니고 이렇게 살진 말아야겠다라고 했는데 욕심을 살짝 내려놔야 되는데 음. 돈 욕심이 아니라 제 채널에 대한 애정이 좀 커요. 솔직히 말해서. 내 얼굴 같은 느낌? 좀만 영상이 별로면 올릴 수가 없어요. 편집자분들이 도와주더라도 기획부터 무조건 다 만들어야 돼가지고 이걸 좀 내려놓지 못하는 그게 있어요. <웃음> 냉장고 입구는 열차 모두가 잘 비켜주죠 이건 언제까지 업로드해야 되는 거라고 하셨죠? 내일 업로드해야 돼서 아... 오늘 촬영 끝나고 네. 새벽에 마무리해서 아침에 네. 빠르게 주고 바로바로 바로 올릴까 생각 중인데 광고주 컨펌 시간도 있어가지고 음. 될지 모르겠어요 그의 손가락을 잘라 보이죠? 음... 그의 손가락을 잘라 보이죠? 이게 대체 무슨 상황인 걸까요? 모습을 자유자재로 변환할 수 있던 그들이 이제 밥 먹으러 가려고 한다 안다니? 지금은 오늘 칼퇴 안 하시네요 칼퇴하라고 했는데 지금 네. 조각은 무수당 받으려고 지금 <웃음> 조각은 무수당도 무조건 챙겨주거든요 알아서 셀프로 해도 그럼 오늘 식사하시고 또 작업하시는 거예요? 오늘 무조건 밥 해야 될것 같아요 어... 이 차는 언제 구매하신 거예요? 6,289km잖아요? 그럼 1년도 안된거 아닌가요? 3년 5개월 됐어요 <웃음> 차를 거의 안 타셨네요 그쵸 직장을 다니거나 다른 일을 하시면서 네. 유튜브를 하는 거에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 그만두고 도전해라 이거는 너무 책임감 없는 말인 것 같고 아무리 노력해도 소수가 잘 되는 게 현실이니까 어쩔 수 없이 일단은 병행을 하는 게 맞지 않나 지금 직업이 있으시다면 지무비님이 지금 구독자가 300만이 다 되셨는데 우리나라 유튜버 중에서는 몇이 정도 되는 걸까요? 우리나라 사람인데 글로벌 채널로 운영하시는 분들이 많아서 네. 157일이라고 뜨네요 뭐 영화 유튜버 중에서는 전 세계 393이래요 유튜버가 좋은 점은 초기 자본금이 거의 아. 안 들잖아요 제가 투자한 건 20만 원짜리 마이크로 하나 하나밖에 없어서 어찌 보면은 5만 원짜리만 돼도 그냥 충분하긴 하거든요. 솔직히 아, 말해서 기본 목소리가 좋으시니까 <웃음> 집중을 시키는 목소리, 몰입감이 제일 중요한 것 같아요. 목소리가 안 좋더라도 조금 연습을 하면 가능하거든요. 유튜브를 하는 게 리타를 방지해야 되고 시청 지속률을 올려야 이제 잘 되는 거기 때문에 나도 모르게 이제 계속 보게 될수록 이제 몰입감이랑 시청 지속률이 올라가니까 그런 포인트가 되게 중요한 것 같고 그래서 저는 휴먼 스토리님 목소리도 인터뷰할 때 너무 좋은 것 같아요. 근데 아까 녹음할 때는 좀 이상한 네. <웃음> 정육점으로 들어서는 한 여자. <웃음> 어, 지금 괜찮은데요? 그러면 영화로 선택하셨던 이유도 있나요? 음. 유튜버를 하려면 사실 수익적인 부분도 중요하잖아요. 그렇게 되려면 파이가 커야 돼요. 영화 같은 그러니까. 경우는 전 국민 반 이상이 좋아하는 주제였기 때문에 일단 표본이 큰 거를 선정하려고 했고 제가 축구랑 영화 좋아했는데 축구는 제가 좋아하기만 할뿐 못하기 때문에 그래서 영화를 선택했습니다 <웃음> 전업으로 음. 하실 거면 사이가 커야 된다 아니면 사업으로 연계할 수 있거나 지무비님이 취준생으로서 있다가 유튜브를 시작하셨다고 했는데 취업 준비를 하시거나 진로를 고민하시는 분들한테 한 말씀 해주시면 너무 좋을 것 같아요 가장 격공하는 사자성어가 하나 있거든요 인생 세웅지마 한치 앞도 알수 없어요 어떻게 이것보다 불행할 수 있지 하는 게 나중에 알고 보면 은 최고의 행운이었던 걸로 귀결이 될 수도 있고 이런 게 진짜 인생에서 너무 많아요 저 같은 경우는 국민은행 최종 면접에서 떨어졌는데 준비해보신 분들 알겠지만 사람 짐 빠지게 해요 아... 3개월 동안 시험 보고 실무 면접 보고 인적성 보고 네. 마지막에 또 최종 면접 보고 그런 이제 모든 단계를 거치고 2대 1까지 가요 두명 중에 한 명이 내가 떨어지겠어? 김치국을 또 겁나게 먹었어 종일 면접 솔직히 좀 잘했다고 생각했는데 네. 마지막 10분을 남겨두고 집중력이 갑자기 떨어져서 딴 생각을 한 거예요 질문을 아예 못 들었어요 그래가지고 아예 생뚱맞은 대답을 한 거죠 물론 이제 그거 하나 때문에 떨어졌다고 하긴 뭐한 당사자다 보니까 그게 계속 신경이 쓰이는 거예요 떨어지고 네. 나서 그때 붙었으면 유튜브 안 했을 거예요 그렇죠 그게 불행이 아니라 사실 조상이 저를 도왔던 거죠 어떠한 <웃음> 경험도 쓸데없는 경험은 없고 어떠한 위기가 와도 지금의 성공을 또 만들어주는 기회가 될 수도 있다는 거네요 맞아요 수능도 망친 편이었는데 그래가지고 어떤 대학교를 갔는데 거기서 어떤 선배랑 장난을 치다 바이럴 마케팅 블로그에 대해 처음 알게 됐어요 근데 만약에 수능을 또 원래대로 봐서 원래 갈 대학교에 갔다면 그 선배를 못 만났을 테고 음. 블로그도 안 했을 테고 그럼 바이럴 마케팅에 대한 관심도 없었을 테니까 네. 유튜브도 안 했을 거거든요 자소서 같은 것도 엄청 많이 썼는데 떨어지는 경험을 많이 겪으면서 글쓰기 실력이 늘어서 지금처럼 스크립트 좀잘쓸수 있게 되지 않았나 모든 경험들이 다 지금 유튜브에 도움이 되고 있네요 그렇죠 그때 불행이라고 생각했던 것들이 알고 보면 도움 되는 것들이 많은 것 같아요 높은 산 위에 올라와서 달려왔던 발자취들을 보니까 그 위기들이 도움이 됐다라는 거네요 그렇죠 산에 올라가면서 넘어지고 했던 것들 이 길이었는데 네. 이 길이 갑자기 나무가 쓰러져서 막혔어 다른 길로 돌아갔는데 알고 보니까 거기가 더 지름길이었던 거죠 그런 개념이 인생에서 너무나 많기 때문에 지금 수능 못 보고 면접 떨어지고 인생 전체적으로 봤을 때 사실 아무것도 아니에요 어찌 보면 자양분이 될수 있는 경험이니까 좌절하지 마시었어 
좋겠어요 멈춰있지만 않으면 좋을 것 같아요 멈춰있으면 귀에도 오지 않으니까 지금 도착한 거예요? 네 여기는 캠핑장인 거예요? 네 여기 셀프 야외 캠핑장이라서 옷만 오면 다 준비되어 있어서 밖에서 고기 구워 먹을 수 있는 이런 형태 그 아는 형이 하는 데라가지고 이 새끼 <웃음> 아, 안녕하세요 저희 언제 앉을까요? 4번 아니 지부비님이 직접 구워주시는 고기 먹을 수 있는 건가요? 그쵸 아 벌써 덥다 <웃음> 입에서 난것 같은데요 소리가 <웃음> 분위기 되게 좋네요 여기는 상호가 어떻게 되는 거예요? 지글랜드입니다 그 홍보가 다예요? 엄청난 기회인데 자유로에서 나와서 너무 가깝기 때문에 서울에서 30분 정도 술, 음료수 고기도 다 여기서 판매하고 몸만 오셔가지고 식사하고 애기들은 놀게끔 하고 어. 여기서 샤워 시켜서 데리고 집에만 가면 샤워도 할수 있는 거예요? 네 애기들 용품으로 다 구비해놨습니다 두 분은 아신지 얼마나 되신 거예요? 14년 정도 군대 선임이었어요 음... 전역하고 나서도 저 어려울 때도 좀 많이 도와주고 이래가지고 음... 지금 작업할 게 많은데 홍보해 주시려고 이렇게 오시는 마음이 참 예쁜 것 같아요 불쌍하니까 도와줘야죠 <웃음> 고기를 이렇게 구우면 홍보가 일도 안될것 같은데 도와줄 것 같아요 <웃음> 보통 유튜버들이 유튜브만 잘 하시더라고요 <웃음> 여기 사장님은 휴머 스토리 보신 적 있으신가요? 내일부터 볼 예정입니다. <웃음> 유튜브를 아예 안 하기 때문에 평가비도 음. 200만 넘어서 제가 아, 되게 의리 없네요. 최초에 <웃음> 망할 거라 그랬어요. 영상을 만들어 놨는데 이거 어떨 것 같아서 좀 즐겨 주는 거예요. 그래서 제가 네. 그래서 이건 누가 보냐고. 네. 근데 악담 쩔었었어요. 진짜 이건 안될것 같다고. 유튜브를 안 하는 게 낫지 않을까. 근데 <웃음> 지금 이렇게 잘 됐잖아요. 좀 부럽죠. 음. 저도 복수해도 되나요? 지글랜드 어떻게 될것 같은지? <웃음> 지글랜드 앞으로 어떻게 될것 같나요? 거기 근데 보는 뽐내를 보니까 이거까지 <웃음> 망하면 안 돼요, 저. 잘될것 같아요. 고기 질이 너무 좋아. 첫끼 식사이신 거예요? 그쵸 우와 씨. 정육점으로 들어가는 한 남자 <웃음> 음 진짜 맛있어요 음. 어, 예, 감사합니다 음 아니 진짜 맛있는데요 음. 오늘 휴머스토리 촬영해 보셨잖아요 음. 어떠셨어요? 인터뷰 같은 거를 그래도 몇번 해보긴 했는데 가장 재밌었어요 진중한 질문 와중에서도 되게 재밌게 유머러스하게 좀 하시는 게 저도 모르게 말하면서 또 재밌게 할수 있지 않았나 좋은 말씀 감사합니다 어, 이거 뭐야 이거 왜 이렇게 맛있어 마지막으로 음. 휴먼스토리 시청자분들한테 하고 싶은 말씀 있으세요? 채널명? 휴먼스토리잖아요? 인간의 스토리 약간 그거에 맞게 있는 그대로의 삶을 보여주려고 많이 노력을 했던 것 같고 이러한 삶도 있다는 거를 보시면서 도움이 되시는 분들이 많이 있었으면 좋겠어요 지금 이 길이 힘들고 막다른 길이고 이러지만 그 길로 인해서 다른 길로 돌아갔을 때 오히려 더 좋은 길이 나올 수도 있으니까 음. 그런 걸 인지하시고 멈추지 않고 나아가셨으면 좋겠습니다 휴먼스토리 화이팅! 올해 안에 100만 갑시다!